سلام مهدیه نوری هستم و میخوایم با هم دیگه قسمت دوم از کتاب کار درس دوم امریکن هدوی لول یک یا همون سطح یک رو با هم حل کنیم اگه هنوز قسمت اول این درس رو حل نکردین از لینک بالا میتونین اون قسمت رو حل کنین توی قسمت قبلی راجع به برایان حرف زدیم که گفتیم He is a train driver یعنی یه راننده قطاره میخوایم این درس از ورکبوک رو با ادامه همون ریدینگ شروع کنیم. یادتون میاد که راجبش خوندیم درسته؟ حالا توی تمرین دو جملات یک تا ده رو میخوایم از روی متن راجب برایان کامل کنیم. چند دقیقه ویدیو رو پاس کنید، به خودتون زمان بدین، جملات رو کامل کنید، برگردیم بیاین جوابامون رو با هم چک کنیم. One, Brian usually works on Fridays and Saturdays. میگه برایان معمولاً جمعه ها و شنبه ها کار میکنه. نکاتی که از این جمله میتونیم بگیم یکی این که به خاطر برایان که هی هستش به فعلمون اس اضافه کردیم. برایان works و گفتیم adverbs of frequency یا قیود تکرار رو همیشه قبل از فعل اصلیمون استفاده میکنیم. واسه همین گفتیم برایان usually works. Two. He doesn't work on December 25th. اون 25 دسام کار نمی کنه. گفتیم برای منفی کردن he, she, it doesn't به اضافه شکل ساده فل. Three. Brian starts work at 4.30. Brian کارش رو ساعت چهار و نیم شروع می کنه. Four. He... Finishes work at 12 noon. کارش رو ساعت دوازده ظهر تموم میکنه. لغت نون رو با هم چک کردیم. گفتیم ساعت دوازده ظهر رو میگیم نون. 5. The trip to Paris takes 2 hours 15 minutes. این take اینجا یعنی طول کشیدن و زمان بردن. میگه سفر به فرانسه دو ساعت و پونزده دقیقه طول میکشه. The trip to Paris اینجا همش با هم فائلتونه. اگه بخوایم به جاش یه زمیر بذارین میشه it. واسه همین شده takes. چون میشه it takes. 6. The train travels at 160 km per hour in the tunnel. یعنی قطار 160 کیلومتر بر ساعت توی تونل سفر میکنه. یعنی این مقدار سرعت میره. 7. Brian earns 45 pounds a year. Earn یعنی در آوردن و در آمد داشتن. Brian هر سال 45 هزار پوند در آمد داره. 8. He... Likes going out with his wife Angela. اون بیرون رفتن با همسرش انجلا رو دوست داره. He likes. 9. Angela works on weekends. انجلا آخر هفته ها کار میکنه. 10. He has 25 days of vacation a year. یعنی برایان در طول سال 25 روز برای استراحت و تفریح داره. اما اینجا توی تمرین سه میخواییم بریم سراغ انجلا She is Brian's wife and Toby He is Brian's son میخواییم بریم سراغ انجلا همسر برایان و توبی پسر برایان یه جدول دارین که باید به انجلا و توبی گوش بدید این جدول رو کامل کنید. You're gonna complete it with their ages یعنی با سنشون کامل کنین این جدول رو Their jobs شغلاشون Their salary حقوقشون And their free time activities فعالیت هایی که توی اوقات فرقتشون انجام میدن. Listening رو گوش بدین جدول رو کامل کنین بیا این جواباش رو با هم چک کنیم. Unit 2 Exercise 7, Part 3. Tell me about Angela. Well, Angela Law is 36 years old, and she's married to Brian. Does she have any children? Oh, yes. She has a son, Toby. How old is he? He's, uh, 16, I think. Yes, he's 16. And what does he do? 
Well, he's a college student. Oh, okay. Does he have a job? Yeah, he has a part-time job. He works in a store. I think he earns about 30 to 35 pounds a day. What about Angela? What does she do? Angela works as a chef in a French restaurant. Really? Wow. Yes, she earns a good salary. How much? She earns about 25,000 pounds a year. The people she works with are really nice. And what does Angela do in her free time? I think she walks her dogs with her husband, Brian. What about Toby? What does he do? He's a teenager. He sleeps, goes to bed late, and listens to loud music. Of course. Silly question. اگر نتونستین همه جوابا رو کامل کنید ویدیو رو برگردونید و قبل لیسنینگ رو یه بار دیگه گوش بدید و جواباتون رو کامل کنید. ما برای چک کردن جوابا برای اینکه براتون تمرین بیشتر بشه میخوایم حالت سوال و جواب بپرسیم و پاسخ بدیم. How old is Angela? She's 36. What is her job? She's a chef in a French restaurant. How much does she earn? She earns 25,000 pounds a year. What does she do in her free time? She walks with Brian and their dogs. How old is Toby? He is 16. What's his job? He works in a store. How much does he earn? He earns 32 to 35 pounds a day. What does he do in his free time? He sleeps, he goes to bed late, and he listens to loud music. توی بخش vocabulary میخوایم بریم سراغ ترکیبات verb plus noun یعنی فعل به اضافه اسم یه سری فعل داریم توی باکس تمرین 8 و 12 تا ترکیب که میخوایم این ترکیب ها رو با این فعل ها کامل کنیم ترکیب اولی رو ببینین your hair موهاتون رو خب فعل هایی که میتونیم استفاده کنیم یکی wash your hair یکی brush your hair حتی dye your hair یعنی رنگ کردن موهاتون اینا افعالی هن که با اسم hair استفاده میشن اما خب ما توی این باکس که نگاه میکنیم فعل wash رو داریم wash your hair یعنی شستن موهاتون حالا ویدیو رو پاس کنید یه چند ثانیه به خودتون فرصت بدین تکریبات دو تا دوازده رو با فعل توی باکس کامل کنین برگردیم بیاین با هم دیگه چکشون کنیم. Live in a small village. زندگی کردن در یک روستای کوچیک. 3. Have a two-week vacation. یک تعطیلات دو هفته ای داشتن. 4. Watch television. 5. Wear a uniform. یعنی پوشیدن یونیفرم، پوشیدن لباس کار. 6. Play pool این پول رو توی درس گفتیم که معنیش میشه بازی شبیه بازی بیلیارد پس اینجا یعنی بیلیارد بازی کردن 7. Drive a car 8. Earn a lot of money یعنی پول زیادی به دست آوردن 9. Read a book 10. Help with the housework یعنی کمک کردن توی کارهای خونه هاوس ورک میشه کار خونه با هوم ورک اشتباش نگیرین که میشه تکلیف 11 go to the gym 12 want to go to college want to go to college یعنی که نفر بخواد به دانشگاه بره حالا برای تمرین کردن بیشتر میتونین با این ترکیبا راجع به خودتون جمله بسازین مثلا بگید I don't live in a small village. I live in a big city. من توی روستای کوچیک زندگی نمی کنم. توی شهر بزرگ زندگی می کنم. یا I watch television in the afternoon. من بعد از ظهر تلویزیون می بینم. حتی می تونید حالت سوالی بپرسید. Do you watch television in the afternoon? No, I don't. I usually read a book. 
Do you go to the gym every day? Not every day. I go to the gym twice a week. Do you earn a lot of money? No, I don't. Does your father play pool? No, he doesn't. Do you live in a small village? No, I live in a town. Do you wear a uniform at work? Yes, I do. Do you read a book in your free time? Yes, always. توی تمرین نه میخوایم بریم سراغ مشاغلی که توی این درس یاد گرفتیم. البته یه باکسی بهتون با یه عالمه الفابت داده شده و ازتون خواسته که این مشاغل رو از اونجا پیدا کنید. اما خوب خیلی راحت میتونید با نگاه کردن به عکس ها تشخیص بدین که شغل هر کس چیه. اما ما برای چه کردن این مشاغل میخوایم ازتون که جمله بسازید. مثلا تصویر یک این خانم خب نرس. حالا ما یاد گرفتیم با هم که قبل از مشاغل همیشه از اون استفاده میکنیم. پس شما برای خودتون جمله بسازید و بگید She's a nurse. یه چند ثانیه ویدیو رو پاز کنید. برگردیم بیایم با هم دیگه جمله ها رو میسازیم. Let's check the answers. Number two. He's a hairstylist. He's an accountant. Four. He's a lawyer. Five. He's a taxi driver. Six. He's an architect. Seven. He's a journalist. Eight. He's a pilot. Nine. He's a dentist. Ten. She's a receptionist. Very much everyday English. برای بخش اول listening رو گوش بدید. تایمی رو که میشنوید خط بکشید. Unit two. Exercise ten. Part one. One. Ten forty. Two. Two fifteen. Three. Ten o'clock. Four. Quarter after three. Five. Eight thirty. Six. Twenty to two. Seven. Six thirty. Eight. Ten after twelve. One. Ten forty. Two. Two fifteen. Three. Ten o'clock. Four. Quarter after three. Goftim quarter mshe yek rob. Quarter after three or quarter past three and yekro bad as se. Five. Eight thirty. Six. Twenty two two. Seven. Six thirty. Eight. Ten after twelve. و اما برای تمرین دو یه کانورسیشن داریم لیسنینگشو گوش بدید کاملش کنین بیاین با هم جواباشو چک کنیم Unit 2 Exercise 10 Part 2 1 Excuse me, what time is it? It's about 20 after 5 2 Do you have the time please? Yes, it's just after 10 o'clock 3. What time is it? It's nearly 2.30. 1. Excuse me, what time is it? It's about 20 after 5. In about, yani hudude. Hudude, bis deire badas panje. 2. Do you have the time, please? Yes, it's just after 10 o'clock. گفتیم یکی از سوالایی که میتونیم برای ساعت بپرسیم سوالی که توی کانورسیشن یک داشتین what time is it یکی دیگه میشه do you have the time please و توی جواب گفته it's just after 10 o'clock یعنی همین الان ده و رد کرده 3 
What time is it? It's nearly 2.30. Yani taqriban donime. Hanuz donim nashode. برای تمرین سه ساعت هایی رو که میبینید زیر اکسا بنویسید. ساعت اول ده و نیم دیجیتال خوندنش راحته 10.30 ساعت دوم رو میخوایم بگیم سه و ده دقیقه. میگیم 3.10 نمبر 3 9.15 4.10 برای تمرین یازده میخوایم این کانورسیشن ها رو با ایز، هز و داز کامل کنیم ویدیو رو برای چند ثانیه پاز کنید Conversation ها رو کامل کنین بیاین با هم جوابامونو چک میکنیم. Now let's check the answers. My brother's very smart. He has a very important job. My brother is very smart. برادر من خیلی باهوشه. اون یه شغل خیلی مهم داره. He has. What does he do? این همون به معنی what's his job یعنی شغلش چیه؟ He is a computer programmer. برای مشاغل همیشه گفتیم میگیم he is, she is, I am. پس اون یک برنامه نویس کامپیوتره. Where does he work? کجا کار میکنه؟ He works in Virginia. Who does he work for? اینجا منظور از هو یعنی برای چه شرکتی کار میکنه؟ Microsoft Is he married؟ دقت کنید که چون married با is میاد He is married سوالش هم با ایزه نمیگیم Does he married؟ Is he married؟ ازدواج کرده؟ Yes His wife is Mexican اینجا داریم از ملیت حرف میزنیم. ملیت هم یک صفته. ما صفتها رو با فعل توبی یعنی امیزار استفاده میکنیم. میگه همسرش هم مکسیکی هست. Does he have any children? دقت کنید که برای پرسیدن سوال بر با have حتما باید از فعل کمکی دو یا داز استفاده کنیم. چون he هست اینجا فایلمون از داز استفاده کردیم. Yes, he has a three year old son. بله اون یک پسر سه ساله داره گفتیم برای هی شی ایت میگیم هز برای بقیه فایلا هف و توی تمرین آخر جملات یک تا هشت رو میخواییم با ای یا ان کامل کنیم گفتیم همیشه قبل از مشاغل باید از ای یا ان استفاده کنیم نمبر وان شیز اکتر A actor so we say she is an actor به خاطر اینکه با A شروع شده با اون پنج تا حرف صدادار پس میگیم she is an actor number two business person A or N he is a business person three English teacher E English I'm an English teacher four engineer She is an engineer. اون یه مهندسه. Five. He has daughter named Ruby. حالا دیگه از مشاغل خارج شدیم. میخوایم بگیم اون یک دختر داره که اسمش روبیه. یک دختر. He has a daughter named Ruby. Six. Japanese car. با J شروع شده. از حروف صدادار نیست. پس I have a Japanese car. Seven. He's server. Server شد. Waiter. کسی که توی رستوران کار میکنه با S شروع شده. He's a server. Eight. Italian restaurant. He works in an Italian restaurant. این هم از پایان درس دوم از کتاب ورکبوک امریکن هدوی سطح یک. 
برای دیدن درس سوم روی لینک بالا کلیک کنید. فراموش نکنید که این ویدیو ما را حتما حتما لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا هر وقت ویدیوهای جدید میذاریم براتون نوتیفیکیشن بیاد.